ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் உங்களுக்கான டவுட் கிளியரிங் செஷன் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பீப்புள் ஜாயின் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் கேளுங்க இது வந்து நம்ம யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ தட் எல்லாருக்குமே அந்த டவுட்டுக்கான கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைச்சிரும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்க டவுட் கேட்கறதா இருந்தா ரேஸ் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்து நீங்க கேட்கலாம் ரேஸ் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அட்மிட் கார்டு நமக்கு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அட்மிட் கார்டுல ஒட்டுறதுக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ போஸ்ட் கார்டு சைஸ் போட்டோ அப்புறம் நீங்க வந்து உங்களோட லெப்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் இந்த மூணு ஒர்க் மட்டும் பண்ணுங்க உங்க சைன் போட்டுறாதீங்க உங்களோட சைன் நீங்க எக்ஸாம் ஹால்ல போய் தான் போடணும் நீங்க இப்போ போஸ்ட் கார்டு சைஸ் போட்டோல கூட சைன் போடாதீங்க அதுவும் எக்ஸாம் ஹால்ல தான் போடணும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா ரேஸ் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்க கொடுங்க ரேஸ் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ உங்களோட டவுட் எல்லாமே நம்ம இந்த செஷன்ல கிளாரிஃபை பண்ணுவோம் உங்களோட டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ற செஷன் இது யாருக்காவது டவுட் இருக்குங்களா டவுட் கண்டிப்பா நிறைய குழந்தைங்க கேட்டிருந்தீங்க நீங்க வந்து ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் சொல்லுங்கப்பா என்ன டவுட் உங்களுக்கு ஹலோ மேடம் எஸ் மேடம் குட் ஈவினிங் மேடம் ஒன்னு <laughs> 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 முடிற <laughs> நீட் மார்க்க பேஸ் பண்ணி எந்த ஒரு அட்மிஷனுக்கு போனாலும் அட்மிட் கார்டு கேட்பாங்க நீட் அட்மிட் கார்டு கேட்பாங்க ஹரிணி பிரியா சொல்லுங்க என்ன டவுட்பா குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க என்ன குட் ஈவினிங் மேடம் சார் ஹரிணி பிரியா சார் சொல்லுங்கப்பா என்ன டவுட் BDS க்கு கட் ஆஃப் என்ன சார் கவர்மெண்ட் கோட்டா 2.5 lakhs வந்து வாங்குறாங்கல சட்யூஷன் பீஸ் ஆமா ஆமா இருக்கும் ரேஸ் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கொடுத்து உங்க வாட் எவர் த டவுட் கேளுங்க அப்புறம் நமக்கு வந்து அட்மிட் கார்டு நீங்க மோஸ்ட்லி கலர்ல எடுக்கலாமா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல எடுக்கலாமான்னு குழந்தைங்க கேட்கறாங்க பேரண்ட்ஸ் கலர்ல எடுக்கிறது அட்வைசபிள் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல உங்க போட்டோ வருது அந்த போட்டோ அப்லோட் பண்ண மாதிரியே எப்படி இருக்கும் கலர் பிரிண்ட் எடுத்தாதான் அப்லோட் பண்ண மாதிரியே இருக்கும் அதனால கலர் பிரிண்ட் எடுங்க ஒரு காப்பி மட்டும் அவங்க கிட்ட சப்மிட் பண்ற காப்பி மட்டும் அட்மிஷனுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கு அது அஞ்சு காப்பி சொல்லல மீதி நாலு காப்பி நீங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல கூட எடுத்துக்கோங்க நீங்க இப்ப டவுன்லோட் பண்ற பிடிஎஃப் உங்க இமெயில் அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இமெயில்லையோ அப்புறம் கூகுள் கீப் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கும் அதுல அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூகுள் டிரைவ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுல அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சோ நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அட்மிட் கார்டு வந்து சாஃப்ட் காப்பியும் சேஃபா உங்களுக்கு இருக்கணும் ஹார்ட் காப்பியும் ஒரு ஃபோர் காப்பிஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது எக்ஸ்ட்ராவா நல்லது வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா ரேஸ் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கொடுங்க என்ன டவுட்னாலும் கேளுங்க ஸோ தட் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் போட்டோ ஓட்டும் போது மேல கீழே கொஞ்சம் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் மறையுது தட் இஸ் நாட் அட் ஆலியா ப்ராப்ளம் அந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ ஓட்டுற இடத்துல நீங்க ஓட்டும் போது கீழே மேல எல்லாம் எழுத்து மறையிற மாதிரி இருக்கும் அதை பத்தி ஒரி பண்ண வேணாம் நீங்க ஓட்டிக்கங்க உங்க தம்ப் இம்ப்ரெஷன் வந்து ப்ளூ கலர் இல்லைனா அந்த வைலட் கலர் அந்த ஸ்டாம்ப் பேர்ல இப்படி வச்சு ஹரிசாண்டலா வச்சுடுங்க பரத் சொல்லுங்க என்ன டவுட்பா 
சொல்லுங்க என்ன டவுட் பா குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் சார் எஸ் குட் ஈவினிங் சார் பேப்பர்ஸ் பின் பண்ணலாம வேணாமா சார் பின் பண்ணலாம் தாராளமா பின் பண்ணலாம் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மெட்டல் ஸ்கேனர்ல பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் வராது பின் பண்ணி எடுத்துட்டு போய் நம்ம கொடுக்கலாம் ஏன்னா அந்த மூணு பேப்பரை நம்ம கசங்கி எல்லாம் எடுத்துட்டு போக முடியாது ஒரு மாதிரி இருக்கும் சோ தட் தாராளமா பின் பண்ணி எடுத்துட்டு போங்க ஏன்னா உங்களோட செகண்ட் பேஜ்ல இருக்க போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் போட்டோ அந்த இது வந்து தனித்தனியா போனிச்சுன்னா மிஸ் ஆயிடும் சோ அந்த பின் அலோடு ஏன் பின் பண்ணலாமா வேணாமான்னு குழந்தைங்க கேட்பாங்க அப்படின்னா அந்த அந்த ஃபிரிஸ்கிங் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த ஃபிரிஸ்கிங் அந்த மெட்டல் டிடெக்டர் வச்சு அந்த பின்னால எந்த இஷ்யூவும் வராது அண்ட் லாஸ்ட் இயர்லாம் அந்த பின் பண்ணி எடுத்துட்டு போனாங்க அப்பதான் உங்களுக்கு மூணு பேஜ் பிரிஞ்சு போகாம நீங்க வந்து எக்ஸாம் முடிஞ்சு சப்மிட் பண்ணிட்டு வந்தா கூட உங்களோட அட்மிட் கார்டு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாம ஃபுல்லா நீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டு திருப்தியோட வரலாம் பின் பண்ணி எடுத்துட்டு போங்க ரொம்ப பயமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த மெட்டல் டிடெக்டர் ஃபிரிக்ஷன் பண்ற இடத்துக்கு வரைக்கும் நீங்க ஒரு ஸ்டேப்லெட் எடுத்துட்டு போயிடுங்க பின் பண்ணலாமான்னு கேட்டு அங்க பின் பண்ணிக்கோங்க பின் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஓகே சார் சரிப்பா ஆல் தி பெஸ்ட் வேற யாருக்கா டவுட் இருந்தா ரேஸ் ஹேண்ட் கொடுங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் வேற எந்த டவுட்டுமே இல்லையா அட்மிட் கார்டுல ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அந்த சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணும் போது நைன்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படியே தலைகீழா அப்லோட் பண்ணியிருந்ததா சொன்னாங்க நோ ப்ராப்ளம் அது உங்க சைன் தானே நீங்க நேரா போடலாம் அது இன்விஜிலேட்டர் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க அதை பத்தி ஒன்னும் ஒரி பண்ணாதீங்க அப்புறம் இன்னொரு குழந்தை என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரு ஒரே எக்ஸாம் சென்டர் எக்ஸாம் சென்டர் நம்பர் சேமா இருக்கு பட் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கூலோட நேம் அப்ரிவியேட்டட் நேம் சுருக்கமா இருக்கு இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஃபுல் நேம் ஃபுல்லா பிரிண்ட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு நம்ம அந்த ஸ்கூல்ல போய் விசாரிச்சுக்கிறது நல்லது ஒரு நாள் முன்னாடியே நாளைக்கு போய் நீங்க ஸ்கூல்ல விசாரிச்சுடுங்க இதுதானா இந்த சென்டர் தான் எங்களுக்கா அப்படின்னு உங்க அட்மிட் கார்டை எடுத்துட்டு போய் விசாரிச்சிடணும் ஆமா அது அவனே கொடுத்துருக்கான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல டவுட் இருந்தா ரேஸ் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கொடுங்க வேற யாருக்கும் டவுட் இல்லைங்களா டவுட் இல்லையா ட்ரெஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா ட்ரெஸ் போட்டு போங்க சிராகி ராகவன் சொல்லுங்க பா என்ன டவுட் பா கேளுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் சார் ரிப்போர்ட்டிங் டைம் வந்து லெவன் ஓ கிளாக் போட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 அப்ப நாங்க கொஞ்சம் ஒரு டுவெல் தேர்ட்டிக்கா கொண்டு வந்து லைன்ல நிக்க வச்சு விடுறோம் அப்படின்னு நீங்க அங்க இருக்க கேட் கீப்பர் அந்த சேஃப் அந்த செக் பண்றவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துட்டு நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு ஒரு பன்னெண்டரைக்கா உள்ள போய்க்கலாம் ஏன்னா சில ஒவ்வொரு சென்டருக்கும் நீட்டு ஜேஇஇ இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு சென்டர்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ ஒரு சென்டர் ரொம்ப 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 ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க ஒரு சென்டர் கொஞ்சம் லிபரலா இருப்பாங்க நமக்கு இருக்கிற சென்டர்ல எப்படி அங்க ஆட்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு யாருமே எதுவுமே சொல்ல முடியல அதனால நீங்க சொன்ன டயத்துக்கு அங்க இருந்துருங்க புக் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு படிக்கிறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக
ஏன்னா நீங்க உள்ள போய் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கணும் ஏன்னா நீங்க உள்ள ஒன்ஸ் நீங்க இப்ப லெவன் ஓ கிளாக் ஒரு குழந்தை ரிப்போர்ட்டிங் டைம் உள்ள போயிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லெவன் ஓ கிளாக் டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் அவங்களால ஒண்ணுமே ப்ரிப்பேர் கூட பண்ண முடியாது எதுவுமே உள்ள எடுத்துட்டு போக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ ஒரு புக் எடுத்துட்டு போறோம் ஒரு கைடு எடுத்துட்டு போறோம் ஒரு ஒன் மார்க் புக்லெட் மாதிரி எதுவுமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்லி அந்த வாட்டர் பாட்டில் அப்புறம் அந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ இது மட்டும் அவங்க என்ன எடுத்துட்டு சொன்னாங்க அது மட்டும் எடுத்துட்டு <laughs> 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 அவங்களே ஒரு மணிக்கு தான் நம்மளை அலோவ் பண்ண கூப்பிடுறாங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம ஒரு மணி வரைக்கும் உட்காந்து பிரிப்பேர் பாக்கலாம் ஏதாவது அடிக்கடி மறந்து போகுது அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் உட்காந்து அந்த டயத்துல பாக்கலாம் வேற யாருக்கா டவுட் இருக்குங்களா டவுட் இருந்தா ரேஸ் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுங்க ஜெயினா சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்க <laughs> 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 எலிஜிபிள்ப <laughs> போடுவாங்க <laughs> 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 வாய்ப்பிருக்கு <laughs> வேற யாருக்கா டவுட் இருந்தா ரேஸ் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் கொடுங்க ரேஸ் ஹேண்ட் டவுட் இல்லைன்னா நம்ம செஷன் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் நவீன் என்ன டவுட்பா நவீன் சொல்லுங்க என்ன டவுட்பா நவீன் கேக்குதுங்களா ஹலோ ஆ சார் கேக்குது குட் ஈவினிங் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் சார் எஸ் மேம் தெரியும்ிட்டி <laughs> டவுட் யார் புள்ளிங்களா ஆல்ரெடி ரைஸ் ஹேண்ட் கொடுத்துருந்தா கூட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி கொடுங்க அதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா ஆல்ரெடி ரைஸ் ஹேண்ட் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுங்க உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா வேற யாருக்கும் டவுட் இல்லை ஸோ தட் வி கன்க்ளூட் த செஷன் 
ओके यार कुन डाउट नहीं ले ले ओके चेरिंग है सो दैट पेरेंट्स डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एग्जाम फियर ये दोनों ही लाम है रिलैक्स टा पढ़ेंगे कुछ कस्टम ना एग्जाम फियर है ओवर कम पंडे तो कुछ कस्टम ना बट नहीं है तेरे जी को ना ये लार को में ये लान दिया एग्जाम फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये लार को में कुछ नाल दा टाइम मिलके एग्जाम उर वेला कस्टम आवंदा ये लार को कस्टम ना एग्जाम इसी आवंदा उपयोग उपयोगन उटिंगशन தேவடி கவுன்சிலிங் அப்போ ஸ்டே ரவுண்ட்ல வந்துட்டு 2 லட்சல கேரளால கிடைச்சதுன்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி எதனா இருக்கா சான்ஸ் இல்ல கேரளாவுல நீங்க அப்ளை பண்ணனும் அப்படினா நீங்க கேரளா அந்த கீம் அப்படினு சொல்வாங்க K E A M அவங்க கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க ஓபன் சீட் அதாவது अदर ஸ்டேட் காரவங்க அங்க அப்ளை பண்ணலாம் அது நீங்க அப்ளை பண்ணி வச்சிருந்தா அவங்க ஸ்டே ரவுண்ட்ல நம்ம மார்க்குக்கு நம்ம ரேங்க்க்கு சீட் இருந்தா கண்டிப்பா கிடைச்சி நம்ம போலாம் மேடம் उपयोग <laughs> கிட்டயும் அந்த பேரண்ட் கிட்டயும் பேசிறதுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சு அவங்க சொல்றவங்களுக்கு அந்த குழந்தையோட நம்பர் कांटेक्ट இருக்கும் இல்லையா அவங்க கிட்ட கேட் அந்த குழந்தை கிட்ட நீங்க எப்படி அவங்க வந்து கீம் க அப்ளை பண்ணாங்க என்ன அவங்க கீம்ல ரேங்க் வாங்குனாங்க கேரளாவுல அந்த அந்த ரேங்க் பொசிஷன் என்ன என்ன கோட்டால அவங்களுக்கு கேரளாவுல கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் நம்ம விசாரிச்சிட்டா நமக்கு திருப்பியும் அந்த கேரளாவுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் கண்டிப்பா 2 லட்சம் ஃபீஸ்ல கேரளாவுல கிடைச்சது ஸ்டே வேக்கன்சில அப்படினா 100% அந்த ஸ்டேட் கோட்டால இருக்க ஓபன் சீட்ல தான் கிடைச்சிருக்கும் பிரைவேட் காலேஜ்ல கூட கிடைச்சிருக்கலாம் ஏனா ஆல் இந்தியா கோட்டால உங்களுக்கு 590 மார்க் கீழ வரல ओबीसी एनसीएल க்கு அந்த மாதிரி பர்టిక్యులர் கம்யூனிட்டிக்கு பர்టిక్యులர் மார்க் கீழ கண்டிப்பா கிடைக்கல அப்போ நீங்க கேரளாவுல ஸ்டேட் கோட்டால ஓபன் கம்யூனிட்டியா இருந்தா தான் ஓசி அந்த கோட்டாவா இருந்தா ஓபன் சீட்டா இருந்தா தான் अदर ஸ்டேட் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு சீட் கிடைச்சிருக்கும் அப்ப எத்தனை மார்க்குக்கு எந்த கல்லூரியில போய் சேர்ந்திருக்காங்க எந்த கல்லூரியில வருஷத்துக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் 2 லட்சம் வாங்குறாங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க கலெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த சொன்னவங்க கிட்ட கலெக்ட் பண்ணீங்கனா கண்டிப்பா அது வேலிடா இல்லையா அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிரும் தெரிஞ்சதுனா நீங்களும் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒருவேளை நமக்கு கிடைச்சதுனா நம்மளும் இந்த வருஷம் போய் ஜாயின் பண்ணலாம் அதான் மேடம் ஆனா இது வந்து கண்டிப்பா கீம் மூலமா தான் போய் ஜாயின் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு மத்தவங்க மூலமா பிரைவேட்டா ஜாயின் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இல்ல 100% வந்து அந்த அட்மிஷன் அத்தாரிட்டி गवर्नमेंट அட்மிஷன் அத்தாரிட்டி மூலமா ஜாயின் பண்ணிருக்கதா வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி ஜாயின் பண்ணிருந்தாங்கனா அது நீங்க அந்த குழந்தை அந்த பேரண்டோட நம்பர் வாங்கி விசாரிச்சிறது சேஃப் சார் ஒரு டவுட் சார் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ற மாதிரி இப்ப கேரளால நம்ம அங்க போய் அங்க அங்க போய் அப்ளை பண்ணனும் சார் எனி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு ஓபன் கோட்டாவுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் கம்யூனல் அதாவது கம்யூனிட்டி சீட் இருக்கு இல்லையா BC MBC அந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட்ட வச்சு நம்ம ஒரு ரிசர்வேஷன் சொல்றோம் இப்ப நம்ம ஸ்டேட்லயே 31% ஓபன் காம்படிஷன் OC மீதி இருக்க கூடிய சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன்ல நீங்க ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸ்டேட் ரிசர்வேஷனுக்கு 
அதர் தென் தட் நீங்க ஓபன் காம்படிஷன்ல அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்டுக்கு எனி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் வேறப்பா Raise hand up in your option to come. I'm ready to close the door. Harini Priya, tell me what you want to do. Yes, ma'am. Sir, Harini, sir. Tell me. Sir, you are in 2021. You are in the BDS college. You are in the 114K and the seat. You are in the YouTube channel. Yes, ma'am. You are in 2021. You are in 2022K. You are in the low marks. But you are in the safe market. You are in the first round. Yes, sir. But you are in the market. 100% but numbers never lies. Numbers are not lies. That's why... இப்ப நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இப்ப வீடியோ சேர்ந்துருவாங்க ஒரு குழந்தை ஆனா ரெசிக்னேஷன் டேட் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அந்த ரெசிக்னேஷன் டேட்டுக்கு மேல போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க பத்து லட்சம் ரூபாய் டிஎம்இக்கு ஃபைன் கட்டணும் சோ நிறைய குழந்தைங்க சேர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இல்ல இன்னொரு வருஷம் நான் ரிப்பீட் பண்றேன் எம்பிபிஎஸ் காட்ட வருஷம் நான் ரெடி ஆயிக்கிறேன்னு சொல்லி நிறைய பேரு ரிசைன் பண்ணிட்டு போவாங்க அப்படி ரிசைன் பண்ணிட்டு போற சீட்டு மாப் அப்புறம் ஸ்டே வேகன்சி வரைக்குமே கவர்மெண்ட் கோட்டாவே வரும் அப்படி இருக்கையில அந்த கடைசி சீட்டுக்கு அதாவது அதுக்கு முந்தின சீட்டுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது கட் ஆஃபா இருக்கும் இன்னும் ஒரே ஒரு சீட் யாருமே ஃபில் ஆகல அப்படியே அடுத்த அடுத்த மார்க் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க வந்தவங்களே தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் செலக்ஷன் லிஸ்ட் ரவுண்ட் வைஸ் செலக்ஷன் லிஸ்ட் ஓபனா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க வெப்சைட்ல அந்த லிஸ்ட வச்சிட்டு தான் நம்ம प्रिபெயர் பண்ணிருக்கோம் थैंक यू सो मच சரி ஓகே வேற யாருக்கு டவுட் இருக்குங்களா வேற யாருக்கு டவுட் இருக்குங்களா டவுட் இருந்தா ரைஸ் ஹேண்ட் கொடுங்க Okay, we complete the session. Who has doubt? Who has no doubt? Vignesh, what do you doubt? Sir, Sir, uh, Sir, Good evening, tell me. Uh, sir, actually, in the OBC category, in the uh, private college, the government quota is cut off in the OBC. இல்லப்பா ஆக்சுவலி ஓபிசிங்கிறது வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு மட்டும் தான் ஓபிசி இன்க்ளூட்ஸ் பிசி எம்பிசி அண்ட் பிசிஎம் அது வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு நமக்கு தமிழ்நாடு அப்படின்னு வரும்போது ஓபிசி சொல்ல மாட்டோம் பிசி எம்பிசி பிசிஎம் பிரிச்சுடுவோம் அப்ப நீங்க பிசி கேக்குறீங்களா எம்பிசி கேக்குறீங்களா பிசிஎம் கேக்குறீங்களா ஏன்னா பிரைவேட் காலேஜ் ஆல் இண்டியா கோட்டா கிடையாது ஸ்டேட் கோட்டா மட்டும் தான் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு ஓபிசி கிடையாது அதாவது பிசி கோட்டாக்கு போர் நைன்டி ஃபைவ் என்னமோ அது வரைக்கும் கிடைச்சிது நம்ம அது நான் ஒரு ஃபைல் கூட அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த ஃபைல் நீங்க கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கடைசி மார்க்கு நம்ம இந்த இந்த பேஜ்லயே அப்லோட் பண்ணிருப்போம் அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த கடைசி மார்க் போட்டிருக்கோம் டக்குன்னு எனக்கு ஒரே நிமிஷம் அப்படியே பாத்து சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகேயா கடைசி மார்க் மட்டும் நான் இப்போதைக்கு சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கேட்டுக்கலாம் பிரைவேட் காலேஜ பொறுத்த வரைக்கும் பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போன வருஷம் கடைசியா போர் பிப்டி போர் மார்க்ஸ்க்கு கிடைச்சது கவர்மெண்ட் எய்டட் சீட்டுக்கு பட் அதுக்கு வந்து ஃபீஸ் டுவெல் லேக்ஸா இருந்துச்சு பன்னெண்டு லட்சமா இருந்துச்சு நானூத்தி ஐம்பத்தி நாலு மார்க்கு 
ரேங்க் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் ஜென்ரல் ரேங்க் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது ரேங்க் வரைக்கும் கிடைச்சது ரேங்க் மாறாது மார்க் மே சேஞ்ச் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகே அப்பா ஒன்ஸ்டர் <laughs> வேறுங்களா <laughs> 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 அட்மிட் கார்டில் பேரண்ட் சிக்னேச்சர் இந்த வருஷம் கிடையாது இந்த வருஷம் அட்மிட் கார்டில் பேரண்ட் சிக்னேச்சர் கிடையாது அவந்திகா என்ன டவுட் சொல்லுங்க அவந்திகா அட்மிட் கார்டில் பேரண்ட் சிக்னேச்சர் இந்த வருஷம் கிடையாது சொல்லுங்க சார் இப்போ வந்து நான் என் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்ல எக்ஸாம் கொடுக்கும் போது பயாலஜி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப லெந்தியா வருது அதனால ஒரு டூ சிக்ஸ்டி தான் இப்ப வரைக்கும் எடுக்க முடிஞ்சது அதுக்கு மேல கிராஸ் ஆக மாட்டேங்குது சார் அதுல வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஹவு மெனி ஆஃப் அவ அவ ட்ரூன் கேட்டு 1 2 அந்த மாதிரி லெந்தி क्वेश्चन கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் कंफ्यूजिंगா இருந்தா அது மைனஸ் மார்க்கிங்ல போயிடுது சார் ஓகே அது வந்து ஒண்ணு வரி பண்ணாதீங்க லெந்தி क्वेश्चंस அப்படிங்கிறது ஒரு 15 क्वेश्चंस எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் அவுட் ஆஃப் 100 क्वेश्चंस பாட்னி அண்ட் ஸுவாலஜி சேர்த்து 15 क्वेश्चन எக்ஸ்பெக்ட் 15 டு 20 मैक्सिमम 20 क्वेश्चन அவ்வளவுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் டூ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் நிறைய அந்த ஃபைவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து எது எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்கற மாடல்ல கொஸ்டின் நிறைய எல்லாம் வராது எல்லா கொஸ்டினுமே எல்லாம் அப்படி இருக்காது ஓகே சார் அப்புறம் சார் நான் வந்து லெவன்த் டுவெல்த் பிப்த்ல இருந்து நான் குஜராத்ல படிச்சேன் அப்புறம் நேட்டிவிட்டி தமிழ்நாடுக்கு இருக்கு நான் எந்த டாக்குமெண்ட் காட்டுறேனோ அங்க ஸ்டேட் கோட்டா எனக்கு கிடைக்குமா இல்ல எனக்கு குஜராத்ல கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லையா சார் ஸ்டேட் கோட்டால உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் எங்க இருக்கு கம்யூனிட்டி தமிழ்நாடு தான் நேட்டிவிட்டி கம்யூனிட்டி எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் தான் கிளைம் பண்ண முடியும் குஜராத்தில் போயிட்டு நீங்கள் கிளைம் பண்ணும் போது அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க தாசில்தார் இஷ்யூ பண்ண கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கேட்பான் ஓகே சார் அங்கே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே அப்ளை பண்ண முடியாது தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் குஜராத்லேயே படிச்சிருந்தா கூட ஈவன் ஃபாரினில் படிச்சிருந்தா கூட தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் இருக்கு இது அந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆஸ் வெல் அஸ் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் ரொம்ப முக்கியம் அது தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஒன்லி ஃபார் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போட்டா அந்த கம்யூனிட்டி வைஸ் சீட் ஓகே சார் ஓபன் போட்டாக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே சார் பட் நாட் ஃபார் ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷனுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அதுல வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டில குஜராத் வந்திருக்கு சார் அது பிரச்சனை இல்ல அது நீங்க எங்க எழுதுறீங்களோ எங்க எந்த ஸ்டேட்ல இருந்து அப்ளை பண்றீங்க அதுதான் வரும் ஆ தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் a problem அது குஜராத்னாலும் நீங்க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் என்ன சர்டிஃபிகேட் only will speak இப்போ नीट एडमिट कार्ड नीट स्कोर कार्डல ஜெனரல்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அன்ரிசர்வ்னு இருப்பாங்க ஆனா அவங்க தமிழ்நாட்டுல பிசி சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் அந்த பிசி கம்யூனிட்டி வந்து சென்ட்ரல் லிஸ்ட்ல இருக்காதுங்கிறதுனால அவங்க அன்ரிசர்வ்ட் அதுக்குன்னு நீங்க नीट स्कोर कार्डல அன்ரிசர்வ்ட் இருக்கு एडमिट कार्डல அன்ரிசர்வ்ட் இருக்கு அப்ளிகேஷன்ல அன்ரிசர்வ்ட் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல நீங்க ஓசி தான்னு சொல்ல மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டோட தாசில்தார் इशू பண்ண பிசி கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்கா நீங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு பிசி ஆனா ஆல் இந்தியா கோட்டாவுக்கு ஓபிசி கிடையாது அன்ரிசர்வ்ட் சோ something ninga vandu and the need score card la irukadha strict ah edhum follow panna matanga but whatever the documents you have adha da follow pannuvanga okay sir that's why when you application tamil nadu ku thaniya tamil nadu state quota ku application thaniya poda solranga indha mari clash la ho appdinu okay sir sir ipo tamil nadu la government seats bds vandu rendu college dana veru rendu college dhaan but private la government seats irukku அது 2.5 lakhs பீஸ் வரும் per annum per annum per annum 2.5 lakhsங்கிறது only tuition fees 
அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் மெஸ் ஃபீஸ்லாம் தனி ஓகே சார் அப்போ போன வருஷம் BDS எந்த ஒரு ரேங்க்ல முடிஞ்சது சார் गवर्नमेंट இதுல அது நான் உங்களுக்கு एग्जाम முடிஞ்சதும் BDS க்கு ஃபுல்லாவே प्रिபெயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன் இஸ் கட் பண்ணிடுங்க ஓகே சார் அப்புறம் MBBS தமிழ்நாடுல வந்து ஒரு 600 அபவ் தான் கிடைக்கும் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு சொல்றது <laughs> ஓகே சார் ஏனா बीसी के परसेंटेज ऑफ द सीट्स जस्ट 26.5% அதனால ஓகே சார் थैंक यू सर हां वेलकम बाय ऑल द बेस्ट ஹாரிஸ் முகமத் ஹாரிஸ் ஏதோ டவுட் கேட்றீங்க நீங்க அந்த க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அது பேர் என்னது அந்த ரேஸ் ஹேண்ட் ஓபன்ல இருந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பியும் ரேஸ் ஹேண்ட் கொடுங்க முகமத் ஹாரிஸ் திருப்பி ரேஸ் ஹேண்ட் கொடுங்க பா உங்களோட டவுட் கேக்குறதுக்கு வேற யாருக்கும் டவுட் இல்லைங்களா ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா படிங்க நிறைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ரிலாக்ஸ்டா படிங்க ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் காட் பிளஸ் யூ நடந்தது நடப்பது நடக்க போகுது அனைத்தும் நன்மைக்கு ஓகே ஞான சேகர் சொல்லுங்க என்ன டவுட் சொல்லுங்க குட் ஈவினிங் சார் வெரி குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க சார் நான் 7.5 ரிசர்வேஷன் கீழ வர சார் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் நீட் எழுதலாம்னு இருக்கு சார் எவ்வளவு மார்க் எடுத்தா கிளியர் பண்ண முடியும் சார் 400 400 ஆ சார் 400 பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள் படிச்சா போதுமா சார் பயாலஜி தரவா படிச்சிட்டு கெமிஸ்ட்ரில இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியும் படிச்சா 400 நீங்க எய்ம் பண்ணலாம் ஓகே சார் ஆ சரி இப்போ தான் பிஎஸ்சி ல ஜாயின் பண்ணிருக்க சார் அந்த 2023 2024 2024 பேட்ச்ல ஆ அது திருப்பி மாறி 2024 2025 னு நேம் மாறிடு 2 இயர்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க என்னைக்கு ஜாயின் பண்ணீங்களோ அதுல இருந்து 2 இயர்ஸ் இருக்கும் அப்ப 2024 மே உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் சோ அந்த நேம் மாத்திடுவே நான் மே 7 ஆம் தேதி கப்ப அது 2024 2025 னு மாத்தி திருப்பி நம்ம கிளாஸ் ஃப்ரெஷா ஆரம்பிப்போம் ஓகே சார் அது ஆல்ரெடி ரெக்கார்டட் கிளாஸ் 2 வருஷம் முடிச்சது இருக்கும் 3rd இயரா நம்ம திருப்பியும் ஃப்ரெஷா லிவிங் வேர்ல்ட்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஓகே சார் Uh, thank you sir welcome to the batch uh, thank you so much for your support nama thirupi join ninga indha varshame try pannunga indha varshame ninga vande may 7th ungalaoda best kudunga kedaikalam dayu seidhu negative ah think pannadinga indha varshame nammala poga mudiyum ngra thinking oda padinga okay sir thappe kedaiyad okay okay sir elda sir indha time attempt elder sir na b farm second year padichittirukken sir oh appadiya okay pa okay pa பயாலஜில <laughs> 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 7.5 ல வருவீங்களா இல்லங்க சார் இல்ல ஜாயின் பண்ணலாம் நீங்க 500 பிளஸ் எடுத்தீங்கனால தாராளமா ஜாயின் பண்ணலாம் ஓகே சார் அத थैंक यू ஜாயின் ஆல் தி பெஸ்ட் ஓகே ஓகே थैंक यू so much டேக் கேர் பை see you all வேற யாருக்கு டவுட் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம செஷன் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா படிங்க थैंक यू so much டேக் கேர் விக்னேஷ் சொல்லுங்க என்ன டவுட் விக்னேஷ் ஆ சார் ஆக்சுவலி பிசி கேட்டகரியில வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல சீட் கிடைக்கணும்னா 540 அந்த 532 கட் ஆஃப்னு சர்ச் பண்ணும்போது கூகுள்ல கொடுத்துருந்தாங்க ஆனா ஜெனரலா இல்ல 532 இல்ல அது அவங்க எப்படி கொடுத்தாங்க தெரியல எனக்கு 532 க்கு பிசி க்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு போன வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே நிமிஷம் 532 529 கே கிடைச்சிருக்கு கரெக்ட் தான் ஆனா அதே இது एवरी இயர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண இந்த வருஷம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது பா ஆ சார் போன வருஷம் மாதிரியே இந்த வருஷம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஒரு 10 மார்க்கா இல்ல 5 மார்க்கோ இன்கிரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு 532 னாலும் நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் ஓகே சொல்லுங்க இப்போ டவுட் என்ன சார் இல்ல அந்த இப்போ வந்து என்னோட ஸ்கோர் மார்க் மார்க் டெஸ்ட்ல எடுக்கக்கூடிய மார்க் எல்லாமே வந்து 470 அந்த மாதிரி தான் வந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ண முடியுமா சார் தாராளமா +15 நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் 
அதாவது நீட் எக்ஸாம்ல நம்ம படிச்சதை வச்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம்ல சார் இல்லையா தாராளமா நீங்க இங்க போர் செவன்டி எடுக்கிறீங்கன்னா பிளஸ் பிப்டி டூ பிளஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பட் த திங் இஸ் எக்ஸாம் ஹால்ல உங்க மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு எக்ஸாம்ல நீங்க எப்படி வந்து அந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு ஏன்னா எக்ஸாம்ல போயிட்டு நிறைய குழந்தைங்க சொல்றது என்னன்னா ஏன்டா இவ்வளோ கொஸ்டின் தப்பு பண்ணிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்டா அந்த குழந்தை என்ன சொல்றாங்க படிச்சேன் புரியல எனக்கு அப்செட் ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க எப்படி நீ எல்லா கொஸ்டினும் கரெக்டா எழுதிட்டு வந்தா இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்டா ஒரு தடவை படிச்சேன் புரியல ரெண்டாவது தடவை படிச்சு பார்த்தேன் புரியல மூணாவது தடவை படிக்கும் போது புரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தேன் ஆன்சர் வந்துச்சு போட்டு வந்தேன் இப்படிதான் சொல்றாங்க சோ தட் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கும் போது பார்த்த உடனே அப்செட் ஆகாம ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை அந்த கொஸ்டின் படிக்க 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 நம்ம வேற வேற வேல திங்க் பண்ணுவோம் பர்டிகுலரா பிசிக்ஸ் எல்லாம் சோ தட் நம்ம அட பொறுமையா தெளிவா திருப்பி திருப்பி படிச்சு பார்க்கணும் அதே போல ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு தெரியல அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின்லேயே ஆஃப் அன் அவரா இல்ல பிப்டீன் மினிட்ஸ் அவர் உக்காந்துட்டு இருக்க கூடாது ரெண்டு தடவை படிக்கிறோம் மூணு தடவை படிக்கிறோம் புரிஞ்சா ஆன்சர் டிரைவ் பண்றோம் புரியலன்னா அடுத்த கொஸ்டின் போயிடும் ஒரு கொஸ்டின் பழி வாங்குற மாதிரி அவனையே பார்த்துட்டு இருந்தா அது நம்மளோட டைம் பழி வாங்கிடும் அது ஜெயிச்சிடும் அதனால நம்ம வந்து இருக்கிற டைத்தை இஃபெக்டிவா பயன்படுத்தணும் ஒரு கொஸ்டின் சுத்தமா தெரியல எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணல அடுத்த கொஸ்டின் போயிடணும் அதுதான் இந்த மாதிரியான டாக்டிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க எக்ஸாம் ஹால்ல ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா நிறைய